Αυτή όμως είναι επιγραμματικά η ουσία. Πώς φαίνεται όμως, αυτό που θα πω δεν υπάρχουν αποδείξεις, αλλά τουλάχιστον έτσι αποδεικνύεται. Φοβάμαι ότι πάλι έχει αλλάξει ο σχεδιασμός. Και γι' αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει παραδοθεί η μελέτη προκειμένου να προχωρούσε για δημοπράτηση του έργου. Αυτό είναι άποψή μου, έτσι. Δεν έχω κάποια στοιχεία να σας τα αποδείξω. Όμως έτσι φαίνεται γιατί για τις καθυστερήσεις που υπάρχουν δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία. Αυτό ήταν ένα ιστορικό λοιπόν πώς έχει προχωρήσει και δεν έχουμε καταλήξει το χιτά ή χιτή. Χιτά είναι ο χώρος υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, δηλαδή πάνε όλα τα απορρίμματα εκεί και αφού υπάρχει ανάλογη υποδομή θάβονται, αν το πούμε απλά, εκεί και το χιτή είναι ο χώρος υγειονομικής σταφής υπολοιμάτων. Δηλαδή αφού γίνει η διαλογή, η επεξεργασία, βγουν τα ανακυκλώσιμα, θάβονται τα υπολοιμάτα. Εμείς αδήμος λοιπόν, από το 2001, παρότι δεν έχουμε, όχι εμείς, κανένας δήμος από μόνος του, δεν έχει αρμοδιότητα, ούτε δικαίωμα να κάνει είτε χιτά είτε χιτή. Εμείς είχαμε ζητήσει από το 2001 να αλλάξουμε το χώρο του σημερινού χαδά. Υπήρχε τότε προγραμματική σύμβαση της ΚΕΔΚΕ, η ΚΕΔΚΕ είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, με το ΙΓΜΕ, διότι για να σου δοθεί μια άδεια τέτοια, το πρώτο που πρέπει να αποφασίσει είναι το ΙΓΜΕ, που είναι για τον υδροφόρο ορίζοντα των υδάτων, των υπογείων υδάτων. Μας απάντησε, τα έχουμε εδώ τα στοιχεία όλα, ότι δεν έγκρινε το χώρο που υποδείξαμε απάνω στο, από μέσα από το μπροφή Λία, εδώ στο βουνό απάνω, στο μακρυλάκωμα. Δεν έγκρινε και περισσότερο για το λόγο ότι πρόκειται να γίνει ο χιτά στη Λακωνία. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να δημιουργούμε νέο σχαδά και η πρότασή του ήταν να απομείνει εκεί ο σημερινός σκουπιδότοπος, ο χτεσινός μάλλον πρέπει να λέμε, με κάποιους όρους να σκεπάζονται τα σκουπίδια, ως ότου γίνει ο χιτά. Θεωρώ ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο και έτσι προχωρήσαμε. Στη συνέχεια το, το 2008, το Νοέμβριο, μας στέλνει ο Περιφερειάρχης. Πελοποννήσου και σε μας και σε όλους τους Δήμους τουλάχιστον της Λακωνίας από ό,τι γνωρίζω λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πρέπει να κλείσουν οι χαδά μέχρι 31-12 του 2008 <coughs> από τους 20 Δήμους και δύο κοινότητες που είναι στο νομό Λακωνίας μόνο εμείς και ο Δήμος Ζάρακα πήραμε την απόφαση που λέμε ότι ναι με να κλείσουμε τους Χαδά, αλλά με την σύγχρονη μεταφορά των απορριμμάτων στους χώρους που θα μας υποδείξει είτε η περιφέρεια Πελοποννήσου είτε ο φορέας διαχείρισης των αποβλήτων. Διότι το να κλείσει είναι ένα ζητούμενο, ένα χώρο. Από εκεί πέρα τι κάνεις. Προχωρούσε η περιφέρεια με δεματοποιητές, με έτσι από τον καιρό που ξεκίνησε η περιφέρεια με τους δεματοποιητές. Από τον Οκτώβριο του 2008 έχουμε φτάσει τον Απρίλιο του 2010. Πλην όμως ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Και φτάσαμε στο διατάφτα σήμερα. Όπως είπα προχτές και στο Συμβούλιο, θα το ξαναπώ και σήμερα. Το θέμα των σκουπιδιών, της καθαριότητας, δεν είναι πολιτικό θέμα. Αν νομίζει κάποιος ότι μπορεί να χρεώσει είτε το Δήμαρχο, είτε τη Δημοτική Αρχή, 
είτε να επενέσει το Δήμαρχο ή τη Δημοτική Αρχή, δεν, τουλάχιστον από την πλευρά μου, θεωρώ ότι δεν, δεν ενημερωθήκατε για να βρεθούμε σε αυτό το χώρο για αυτό το πράγμα. Ενημερωθήκατε προκειμένου και να έχετε μία γνώση και μία άποψη γύρω από το πρόβλημα και να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να λύσουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως θα πρέπει να, να σκεφτούμε και να το λύσουμε με το τι κάνουμε σήμερα και τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Διότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες λύσεις για αύριο και για μεθαύριο που μπορεί να τις είχαμε προχωρήσει και σαν Δήμος τώρα τελευταία πλην όμως παράλληλα έρχεται και ο, το πρόγραμμα Καλλικράτης οπότε ως εκ τούτου από του χρόνου δεν θα υπάρχει πλέον ο Δήμος Ιτήλου και δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πλάνα το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς μέχρι ενός ορισμένου σημείου πλέον σαν Δήμος, διότι η όλη διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι αποκλειστικά ενός Δήμου. Θα το πω άλλη μια φορά αυτό, πρέπει να το καταλάβουμε απόλυτα. Δεν ε, θέλω ούτε, να, ούτε προσωπικά ούτε σαν Δημοτική Αρχή να δικαιολογηθούμε αν κάποιος έχει κάποιο άλλο στοιχείο που να μπορεί να αποδειχνεί ότι πλέον ήταν ευθύνη του Δήμου ή Τήλου και δεν το έχει λύσει πολύ ευχαρίστως αλλά όχι όμως γενικά και αόριστα να λέμε κάποια πράγματα αν κάποιος έχει κάποιο στοιχείο ότι ο Δήμος ή Τήλου έπρεπε να έχει πράξει αυτά σύμφωνα με την ομοθεσία πολύ ευχαρίστως ε, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά πρέπει να προσέξουμε να μην το δούμε το θέμα πολιτικά. Διότι αν το δούμε το θέμα πολιτικά, θα το χάσουμε το τρένο. Και επειδή ακόμα δεν έχει φύγει ο Πάσχα, νέα τρίτη έχουμε σήμερα. Και είναι γνωστό σε όλους μας το οικονομικό πρόβλημα που υπάρχει και σε ένταση αυτή την περίοδο στη χώρα μας. Θα προσέξαμε ότι στην περιοχή μας τις ημέρες αυτές είχαμε αύξηση από επισκέπτες. Καλό θα είναι λοιπόν να μπορέσουμε να τους εγκρατήσουμε. Το να τους εδιώξουμε είναι εύκολο, πανεύκολο. Και από τις 14 Αυγούστου επέρεση το 2009 που έγιναν καταγγελίες Και οι καταγγελίες πλέον ήταν για παράνομη εναπόθεση των απορριμμάτων στο σκουπιδό του που εκεί. Θα έπρεπε να έχει σταματήσει η αποκομιδή των απορριμμάτων. Ήταν το πιο εύκολο πράγμα. Και να λέμε παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορούμε να πράξουμε άλλο και το κάναμε. Το τραβήξαμε μέχρι τώρα που μπορούσαμε περισσότερο, δεν μπορέσαμε. Και συγκεκριμένα από τις 14 Αυγούστου και μετά ανέλαβα προσωπικά την ευθύνη για το σκουπιδότοπο χωρίς να θέλω να μειώσω τον αντιδήμαρχο τον Δημήτρη τον Κουράκο προκειμένου μπορούσαμε έτσι να προχωρήσουμε καλύτερα διότι